हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे करेंगे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन क्या होती है और उससे रिलेटेड कंसेप्ट आज हमने करना है कि इससे का जो इम्पैक्ट है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे क्या क्या आता है सबसे पहले हम देखेंगे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर पे क्या इम्पैक्ट आता है जो कंज्यूमर होता है ना इन्फ्लेशन के टाइम पे उसको नुकसान होता है क्यों क्योंकि जो प्राइजेस है वो बढ़ चुके हैं तो जैसे अगर हम एप्पल्स के एग्जांपल से करें तो पहले जो कंज्यूमर होता था उसको सिक्सटी रुपीज देने पड़ते थे वन के जी एपल के लिए मगर अब इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ चुकी है तो अब उसी एप्पल को ही लेने के लिए उतने ही एप्पल लेने के लिए उसे सेवेंटी टू रुपीज देने पड़ेंगे तो जब वो ओवरऑल टोटल अपना घर का बजट बनाएगा जैसे टेन थाउजेंड रुपीज उसकी सैलरी है अब पहले वो फाइव थाउजेंड रुपीज खाने पे खर्च करता था अब उसे सिक्स थाउजेंड रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं तो ओवरऑल जो हमारा कंज्यूमर होता है उसको नुकसान होता है इन्फ्लेशन की वजह से बट एट द सेम टाइम जो हमारा प्रोड्यूसर होता है ना जो फार्मर्स होते हैं उनको फायदा होता है दे गेन एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन क्यों क्योंकि जिस एप्पल के वन के के लिए उन्हें पहले सिक्सटी रुपीज मिल रहे थे अब उसी के लिए उन्हें सेवेंटी टू रुपीज उनके हाथ में आएंगे क्योंकि अब उनके हाथ में ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो गेन हो रहा है तो अब हमने ये कर दिया कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है अब हम करेंगे कि डेप्टर और जो हमारा लेंडर है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन का अब इन्फ्लेशन क्या होती है कि हमें उसी ही सामान के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ज्यादा पैसे देने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो रुपीज है ना जो हमारी मनी है उसकी वैल्यू कम हो चुकी है आज की डेट में तो अगर वैल्यू कम हो गई है ना तो अब हम इसका इम्पैक्ट करेंगे कि जो हमारा बोरोवर है जो डेप्टर है जिसने लोन लिया है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा सपोज उसने वन ट्वेंटी लिए थे और उसको इंटरेस्ट के साथ बाद में वन फिफ्टी देने हैं मगर आज के डेट में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि उस वन फिफ्टी की वैल्यू अब वन ट्वेंटी तक की ही रहेगी है तो अब जब वैल्यू में वन ट्वेंटी तक की ही रहेगी जबकि उसे रिटर्न वन फिफ्टी करने थे तो उसको फायदा होता है तो जो हमारा बॉर्डर है वो गेन करता है इन्फ्लेशन की वजह से बट एट द सेम टाइम जो हमारा क्रेडिटर होता है जो हमारा लेंडर होता है जिसको वापस मिलने चाहिए थे वन मगर उसके जो आज के डेट में वन फिफ्टी वापस मिल रहे हैं उसकी वैल्यू सिर्फ वन ट्वेंटी तक की ही रहेगी है तो अगर जब वैल्यू वन ट्वेंटी तक की रहेगी क्योंकि हम सामान वन ट्वेंटी रुपीज तक का ही ले सकते हैं आज के डेट में तो क्या होगा जो हमारा लेंडर होगा उसको नुकसान होता है तो अगर यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट में कंफ्यूज कर दे तो क्या करेंगे की डेप्टर लूज करेगा और जो लेंडर है वो गेन करेगा तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट बना के आपसे पूछी जाएगी कि इनमें से करेक्ट कौन सी इनकरेक्ट कौन सी है तो इससे आपकी कंसेप्ट से क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन गेन करता है कौन लूज करता है तो ये हमने एक ही एंगल कर लिया अब हम नेक्स्ट एंगल पे आएंगे अब हम इंपोर्टर और एक्सपोर्टर पे इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन करेंगे अब इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है कि जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल होता है वो भी कॉन्टिन्यूस तो क्या हो रहा है जो हमारी करेंसी हो रही है ना उसकी वैल्यू कम होगी तो अब हम इसको क्या बोलते हैं जो हमारी करेंसी हो रही है वो डॉलर के कंपेरेटिवली डिप्रीशिएट होगी डेप्रीसिएशन से क्या होगा कि जो अब हमारा जो इम्पोर्टर है क्योंकि डेप्रीशिएट हो चुकी है तो इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो गई है तो सपोज पहले वो जो इंडियन इम्पोर्टर था वो क्या करता है वो सेवेंटी रुपीज देके वन डॉलर लेता है और उस वन डॉलर से जाके एक पेन खरीदेगा मगर अब क्या है जो हमारे रुपीज है उसकी वैल्यू कम हो चुकी है और डॉलर की उतनी है तो क्या होगा कि उतना भी डॉलर लेने के लिए इंडियंस को इंडियन इंपोर्टर्स को ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे तब उसको एट्टी डॉलर रुपीज देने पड़ेंगे एक डॉलर के लिए फिर जाके वो उस एक डॉलर का एक पेन ले पाएगा तो इवेंचुअली क्या होता है जो इम्पोर्टर होता है ना उसको अपनी जेब से ज्यादा पैसा निकाल के देना पड़ता है तो इम्पोर्टर को नुकसान होता है मगर एट द सेम टाइम एक्सपोर्टर जो होता है ना उसको डेप्रीसिएशन के टाइम फायदा होता है डेप्रीसिएशन के टाइम उसको फायदा कैसे होता है पहले जो बाहर से कोई सामान लेने आता है वो क्या करता है एक डॉलर के बदले सेवेंटी रुपीज लेता है इंडियन रुपीज फिर वो सेवेंटी रुपीज का सामान लेता है जैसे उसने सेवन के जी एप्पल वगैरह ले लिया मगर अब वो जो बाहर से आएगा क्योंकि क्या करेंसी की वैल्यू कम हो चुकी है इंडियन करेंसी की तो इन्फ्लेशन की वजह से अब वो वन डॉलर में एटी रुपीज लेगा और एटी रुपीज का सामान लेगा इंडिया में तो क्या होगा कि रुपी उसी की वैल्यू के टर्म में जो हमारे एक्सपोर्टर होंगे ना वो ज्यादा सामान बेच पाएंगे क्योंकि बाहर के लोगों को अब इंडियन का गुड्स होंगे और सस्ते लगेंगे तो अब वो वन डॉलर में जहां पहले सेवन के ले पा रहा था वही बंदा वन डॉलर में एट के जी सामान ले पाएगा और इंडिया से जो एक्सपोर्ट होगा वो बढ़ेगा तो इसके साथ हमने तीन एंगल्स कर लिए कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे क्या क्या आता है इसके साथ हमारा इन्फ्लेशन का टॉपिक कम्प्लीट होता है थैंक यू सो मच गाइस की वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज